E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bio Podcast. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente. Vamos ao vídeo de hoje, classificação dos fungos. Veja bem, classificar fungos não é uma tarefa simples. Trata-se de um grupo de seres vivos bastante antigo, 540 milhões de anos. Existem muitas dúvidas ainda a respeito de sua origem e sobre seu processo evolutivo. Agora, os tipos de ifas caracterizam os grupos de fungos. E aí nós temos a árvore filogenética nos fungos. Quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Os quitridiomicetos são fungos constituídos por cerca de 790 espécies, são os prováveis ancestrais dos fungos. Vivem em meio aquático e em solos úmidos próximos a represas, rios e lagos. Vivem da absorção da matéria orgânica que decompõe e, muitas vezes, parasitam algas, protozoários, outros fungos, plantas e animais. Algumas espécies causam considerável prejuízo em plantas de cultivo. As comicetos com cerca de 32 mil espécies, são os que formam as estruturas reprodutivas sexuadas conhecidas como ascos, dentro das quais são produzidos esporos meióticos, chamados ascósporos. Incluem diversos tipos de bolores, trufas, mochelas, todos filamentos. E as leveduras, entre elas se destaca o Saccharomyces sp que são unicelulares. Base de homicetos, com cerca de 22 mil espécies, são os que produzem estruturas reprodutoras sexuadas, denominadas basídeos, produtores de esporos meióticos, os basidiósporos. O grupo inclui cogumelos, orelhas de pau, ferrugens, carvões. A orelha de pau e a ferrugem são causadoras de doenças nas plantas. Deuteromicetos ou fungos conidiais, que já foram conhecidos como fungos imperfeitos, constituem um grupo de fungos que não se enquadra nos anteriores citados. Em muitos deles, a fase sexuada não é conhecida ou pode ter sido simplesmente perdida ao longo do processo evolutivo. De modo geral, reproduzem-se assexuadamente por meio da produção de conidiósporos. A esse grupo pertencem diversas espécies de penicílio, entre as quais a que produz o antibiótico penicilina. Aspergilos, que são conhecidos por algumas espécies produzirem substâncias tóxicas cancerígenas. Fungos unicelulares, à primeira vista, parece que todo fungo é macroscópico. Existem, porém, fungos microscópicos unicelulares. Entre eles, pode ser citado o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo é utilizado para a fabricação de pão, cachaça, cerveja, etc., graças à fermentação que ele realiza. Fungos multicelulares. Possui uma característica morfológica que os diferencia dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído por dois componentes, o corpo de frutificação, responsável pela reprodução do fungo, por meio de células reprodutoras especiais, os esporos, e o micélio, que é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento recebe o nome de ifa. Na maioria dos fungos, a parede celular é complexa e constituída por quitina, a mesma substância encontrada no esqueleto dos artrópodes. O carboidrato de reserva energética da maioria dos fungos é o glicogênio, do mesmo modo que acontece nos animais. Tipos de ifas. Dependendo do grupo de fungos, as ifas podem apresentar diferentes tipos de organização. Nas ifas senocíticas, presentes em fungos simples, o fio é contínuo e o citoplasma contém numerosos núcleos nele inseridos. Fungos mais complexos possuem ifas septadas, isto é, nas paredes há 
divisórias, que nós chamamos de septos, que separam o filamento internamente em segmentos mais ou menos parecidos. Em cada septo, há poros que permitem um livre trânsito do material citoplasmático de um compartimento a outro. Vemos aí a representação. Ifa sinocítica, ifa septada mononucleada e septada binucleada. Na sinocítica você não vê septos, na septada mononucleada você vê um núcleo por septo e na septada de cariótica você consegue observar ou biceptada dois ou mais núcleos por septo. Lembrando que pelos poros das ifas septadas ocorre trânsito de citoplasma e de núcleos de uma célula para outra. Nos fungos, os núcleos são haploides ou N cromossomos. Reprodução nos fungos, vamos à reprodução assexuada, a fragmentação. A maneira mais simples de um fungo filamentoso se reproduzir assexuadamente. O micélio se fragmenta, originando novos micélios. Brotamento. Leveduras como Saccharomyces cerevisiae se reproduzem por brotamento ou gemulação. Os grotos ou gêmulas normalmente se separam do genitor, mas eventualmente podem permanecer grudados, formando cadeias de células. Vemos aí a representação de uma laranja contaminada pelo penicílio SP visível a olho nu. Esporulação. Nos fungos terrestres, os corpos de frutificação produzem por mitose células abundantes, leves que são espalhadas pelo meio. Cada célula dessa, um esporo, é conhecido como conidiósporo, do grego conis, que significa poeira. Ao cair em um material apropriado, é capaz de gerar sozinho um novo mofo, bolô, etc. Para a produção desse tipo de esporo, a ponte de uma hífe destaca-se do substrato e, repentinamente, produz centenas de conidiósporos, que permanecem unidos até serem liberados. É o que acontece com o fungo penicílio, que assim foi chamado devido ao fato de a estrutura produtora de esporos, o conídeo, se assemelhar a um pincel. Nós vemos aí uma micografia eletrônica de varredura mostrando o corpo de frutificação do penicílio SP. Frequente bolô encontrado em frutas. Os pequenos e leves esporos esféricos conidiósporos brotam de conídeos e surgem na extremidade de uma ifa especializada chamada conidióforo. Reprodução sexuada nos fungos. No ciclo reprodutivo de alguns fungos aquáticos, há a produção de gametas flagelados que se fundem em gêneros e gotos que produzirão novos indivíduos, chamados de zoósporos. Já nos fungos terrestres, existe um ciclo de reprodução no qual há a produção de esporos por meiose. Desenvolvendo-se, esses esporos geram hifas haploides que posteriormente se fundem e geram novas hifas de ploides, dentro das quais ocorrerão novas meioses para a reprodução de mais esporos meióticos. A alternância da meiose e da fusão das hifas, que se comportam como gametas, caracteriza o processo sexuado. O esquema da figura a seguir ilustra o ciclo de reprodução genérico válido para a maioria dos fungos. Muitos alternam a reprodução sexuada com a sexuada dentro do mesmo ciclo. Em outros, pode ocorrer apenas a reprodução sexuada ou apenas a reprodução assexuada. Vemos aí o ciclo de reprodução sexuada nos fungos. Observe. Mitose, formação de esporos, germinação, micélio, e dentro da unidade do micélio nós temos as unidades produtoras de esporo, o esporange fecha o ciclo de reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, partindo do micélio, nós temos o esporange, que é o lugar de produção dos esporos, e onde acontece o fenômeno conhecido como plasmogamia, que é a fusão citoplasmática. Vamos para uma fase posterior, onde nós temos a fase heterocariótica, 
onde não há fusão nuclear, apenas do citoplasma, N mais N. Fase seguinte, nós temos a fusão dos núcleos, que nós chamamos de cariogamia. Esse núcleo diploide, também desenvolvido dentro de uma unidade conhecida como esporângio, sofre a divisão meiose, formando assim os esporos, que por germinação, que é o processo de crescimento, forma mais uma vez o micélio, que é uma reunião de ifas, fechando assim o que nós chamamos aí a reprodução sexuada. Agora, a soma da fase sexuada e sexuada em um mesmo ciclo, nós chamamos isso aqui de metagênese ou alternância de gerações. De um modo geral, a reprodução sexual dos fungos se inicia com a fusão dos, das ifas haploides, caracterizando a plasmogamia, que é a fusão de citoplasmas. Os núcleos haploides geneticamente diferentes, provenientes de cada ifa parental, permanecem separados, o que nós chamamos de fase heterocariótica N mais N. Posteriormente, a fusão nuclear, cariogamia, gera núcleos diploides que, divididos-se por meiose, produzem esporos haploides. Esporos formados por meiose são considerados sexuados pela variedade decorrente do processo meiótico. Algumas curiosidades sobre a fase sexuada da reprodução. Antes de ocorrer plasmogamia, é preciso que uma ifa atraia a outra. Isso acontece por produção de feromônios, substâncias de atração sexual produzidas pelas ifas compatíveis. Em muitos fungos, após a plasmogamia, decorre muito tempo, dias, meses, anos, até que ocorra a cariogamia. A produção de esporos meióticos após a ocorrência de cariogamia se dá em estruturas especiais, frequentemente chamadas de esporangios. E esse, galera, foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente e até o nosso próximo vídeo.